Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Din. Selamat datang ke channel saya. Hari ini akhirnya kita akan bercerita tentang teori dari saya untuk isu yang ke-11 nanti. Mobile Galaxy musim 2 isu yang ke-11. Alright, so kita ada dapat gambar pada penghujung isu yang ke-10. So, gambar tu memang agak sebenarnya agak confusing lah untuk saya sebab um, kita tak tahu apa-apa pasal gambar tu. Kalau macam yang sebelum-sebelum ni kita boleh nampak macam karakter macam boy boy ke kan. Tapi kali ni memang suatu peratus karakter baru dan kita memang uh, kena teka je lah mereka ni siapa. So video ni basically untuk saya teka uh, mereka ni apa dan siapa dan juga mungkin sedikit ramalan yang mungkin apa yang akan berlaku. Mungkinlah apa yang akan berlaku. Uh, pada isu yang ke-11 nanti So um, untuk video kali ni Untuk bagi memudahkan korang faham Apa yang abang cakap Abang ada buat presentation slide uh, Macam dekat uh, universiti Macam dekat sekolah Kita Abang buat presentation So abang akan uh, Sebab presentation tu agak penuh Dalam dalam apa atas skrin tu Jadi abang tak akan letak kamera Tapi korang akan dengar suara abang lah Abang akan bacakan dan uh, bagi tahu apa maksud abang Pada poin-poin abang uh, Tapi sekejap je lepas tu nanti kita boleh bincang lagi Tengok muka abang Haha <laughs> gitu eh Sebelum kita mula, abang cuma nak ingatkan kepada korang semua untuk subscribe ke channel abang kepada yang baru jumpa channel ni. Dan kepada yang dah subscribe, um, jangan lupa untuk like video ni. Kemudian uh, komen dekat bawah apa yang korang rasa tentang video ni dan sebagainya. Uh, dan juga kalau boleh share sekali video ni. Okay, share lah dengan ibu bapa, dengan saudara mara. Share lah dengan sesiapa pun. Uh, sebab benda ni sangat-sangatlah bantu channel saya. Alright, tanpa buang masa lagi. Jom kita tengok uh, saya punya analisis dan... Uh, teori untuk gambar yang kita dapat pada penghujung isu 10 tu dan uh, kemudian kita ketuk cerita pasal ramalan saya cheese ok ok <laughs> uh, ini adalah saya punya slide lah jadi ok teori untuk isu yang ke 11 dan uh, for English speakers uh, I have subtitles for you so yeah the red uh, font is your subtitles so just read it in red if you don't understand Malay alright let's go Uh, Seduta so, untuk isu 11 okay, Seperti korang tengok dekat belah kanan ni uh, Inilah dia gambar untuk isu yang 11 Yang abang ambil okay, Dekat situ kita nampak ada beberapa karakter Ada ada tulis nama dekat situ Belah kiri bawah tu dia tulis General berlima pemimpin angkatan tentera Kalkatoa Kalkatoa K-E-L-K-A-T-O-A Um, ini salah satu benda yang paling confusing sekali Tapi tak apa uh, Salah seorang daripada uh, Kelkatoa General Berlima ni cakap Tuanku tuanku ku putri kami datang untuk mengiringi tuanku ke kapal kami Dipersilakan So basically dia ni bercakap dengan uh, ku putri ni Untuk suruh ku putri naik ke kapal mereka General Berlima Angkatan Tentera Kelkatoa Okay uh, Kelkatoa yang kita tengok ni mungkin mereka adalah ketua angkatan tentera di planet asal ku putri Okay, so uh, kalau pun kumpulan datang dari planet Bayugan, maksudnya mereka adalah general untuk askar di planet Bayugan lah. So, um, mungkin, okay, ada lima general. Kelkatoa ni uh, mungkin datang dari perkataan Kelkatu. Okay, Kelkatu ni, korang pun tahu binatang ni, kalau lepas hujan ke apa, korang akan tengok banyak dekat lampu-lampu kan. Yang terang, yang terbang-terbang dekat, dekat kita punya lampu-lampu, benda tu lah. Kelkatu, okay. Dan kalau korang tengok balik, rupa karakter bermata merah ni menyerupai kelkatu sikit. Okay, kalau uh, abang ada Google search, uh, memang ada sikit lah mata dia besar. Lepas tu ada antena-antena kecil tu. So, macam hampir sama lah. Biasanya kelkatu ni semua boleh terbang kan. Tapi macam dekat karakter ni, kita tak nampak dia punya sayap. So, mungkin sama ada dia simpan sayap dia ataupun sayap dia dah tercabut. Sebab kelkatu ni, sayap dia boleh tercabut bila tiba satu masa ni lah. Okay, dan dia akan jadi basically anak-anak yang tidak mempunyai... Uh, Kepak lagi So dia punya Life cycle dia Agak pelik lah Kekatu ni uh, Tapi kalau korang nak tahu lebih Bolehlah search sendiri uh, Life cycle kekatu uh, Buat masa ni Kita tak cerita lebih lagi Kita cerita tu sahaja Kemudian saya punya teori lah Saya rasa dia adalah Ketua kumpulan uh, Dia ketua kumpulan Untuk general berlima ni So general berlima ni Memang semua general Tapi dia macam ketua lah Dalam kumpulan ni Uh, dan sebab dia kekatu uh, Dan dia ketua general Maksudnya dia ketua segala tentera Sebab itulah nama tentera itu adalah tentera Kelkatoa uh, Yang diasaskan daripada uh, Yang yang namanya mungkin datang dari Kelkatu lah uh, Kenapa dia ketua? Sebab dia berada di hadapan kita kumpulan eh. Dia di depan depan Dan dia yang bercakap dengan kumpulan Dan satu lagi Kalau kau perasa dekat bahu dia Ada benda warna putih tu kan okay? Untuk karakter-karakter lain Tak ada benda-benda putih tu So Uh, buat masa ni, uh, saya rasa memang dia lah ketua dan sebab itulah nama dia pun uh, Kalkatoa. Nama tentera dia Kalkatoa sebab dia ni ketua kepada uh, tentera tu. Uh, tu bawah tu gambar um, Kalkatu lah. Korang pun siapa yang pernah uh, biasanya lepas buka lampu tiba-tiba keluar banyak binatang terbang-terbang. Uh, itulah kan. Eh? Lepas tu korang tengok banyak sayap dia kan tapi tak ada binatangnya. Uh, tu maksud saya bila dia kata, saya kata dia akan hilang sayap dia. 
Uh, so there you go Itulah Kakatu Seterusnya kita ada karakter ni Seterusnya karakter ni salah Satu je lah selain daripada karakter satu lagi tu Karakter ni um, Dia tak Kita nampak muka dia So kita boleh terkenal mungkin dia ni apa So based on apa yang saya nampak lah Saya rasa dia ni berdatang dari Berasaskan daripada Mentadak Orchid Saya pun tak tahu nama betul Mentadak warna pink ni So um, Dia punya bahasa Inggeris dia uh, Orchid Mantis So sebab tu saya panggil Mentadak Orchid je lah Ah, uh, uh, tadak okey ni memang warna dia merah jambu jadi samalah dengan karakter ni punya tu. Apa tu karakter ni punya warna juga kan? Dan karakter ni pun boleh terbang tau. Okey, tadak okey ni boleh terbang. Uh, dan kalau untuk pengetahuan kau semua, tadak okey ni di antara um, uh, apa ulat-ulat yang agak berbahaya lah. Okey sebab dia boleh menyerupai bunga orkid. Tu so, macam yang datang-datang yang tak tahu, uh, terbang-terbang pergi dekat bunga orkid. Rupa-rupanya bukan bunga orkid, punya benda ni. Okay. Uh, dan uh, dia sangat berbahaya lah antara, antara pemangsa terba- paling berbahaya Walaupun saiz dia tak besar okay, Saiz yang jantan hanya boleh capai 1 inci kebesaran dia Tapi untuk yang betina boleh sampai 1, uh, 2 2.5 inci So uh, tak besar sangat lah tapi berbahaya Ada lagi sepatutnya ada 5 kan So ada 3 lagi ahli kumpulan yang tak dapat dikenal pasti 2 kita nampak dalam gambar ni Dan mungkin 1 memang kita tak nampak Sebab kebanyakan muka surat ni pun kita tak nampak kan Um, mungkin yang ke, ahli kelima tu adalah maripos okay, Mungkin ahli maripos adalah salah satu ni Sebab nampaknya pakaian warna pakaian mereka sama okay, uh, Mungkin maripos salah satu daripada karakter ni So ada empat je dalam gambar kita tengok ni Lagi satu ada bersama dengan puteri di bumi uh, So mungkin lah mungkin. Uh, Karakter besar dekat belakang tu Kalau kau tengok tu gambar ni Abang akan tambah lagi gambar Kau akan tengok tu betul Uh, karakter besar tu Di belakang tu Karakter tu besar Nampak tak Dia punya kaki tu bes- Dia terlalu besar Sampai kaki dia yang belah belakang um, Jadi uh, Silowet sahaja Saya rasa karakter tu Dia berasaskan dari Binatang uh, Kumbang badak okay? uh, se- uh, Spesies kumbang Paling besar lah Dalam banyak-banyak kumbang Kumbang badak ni Paling besar dan paling kuat Dia mempunyai exoskeleton Dan juga mampu Terbang Walaupun semua kait, ha, semua orang-orang ni boleh terbang, semua kait kait ni saya rasa boleh terbang. Okay, kalau kita nampak yang satu lagi tu pun kaki sahaja kan. Okay, kait 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 ni kan. Eh, pas saya pakai kaset ni. Ha, benda, dia ni nampak ni pun dia boleh terbang. Mungkin dia tak tahu lah binatang apa tapi ada da, asal dia binatang juga. Cuma yang tak boleh terbang adalah general di ketua dia je lah. Okay, jadi tak semua kait ni boleh terbang. Tapi yang penting mereka adalah datang dari, mereka datang dari serangga. Uh, sebab ketua mereka uh, mungkin dia dah hilang sayap okay, Mungkin dia hilang sayap ataupun dia simpan sayap dia. Saya pun tak pastilah okay, Apa yang abang nampak? Abang nampak sebenarnya mereka berada di dalam kapal angkasa mereka Kalau korang tengok betul-betul dekat lantai tempat dia berdiri tu uh, Ibaratnya mereka dekat dalam kapal angkasa mereka so, Mungkin mereka sedang tunggu uh, ku putri Dan mereka sedang orbit di orbit uh, bumi lah Mereka tunggu je dekat angkasa di situ Okay, dari dialog ada kemungkinan mereka datang tanpa pengetahuan Puan Puteri Sebab dia cakap kami datang untuk mengirim kita aku ke kapal uh, Ke kapal, kami datang okay? uh, Takkan Puan Puteri tak tahu dia datang kan Kenapa dia nak cakap kami datang So itu salah satu teori yang abang ada lah Tapi kita, kita akan bincang hari ni uh, Teori yang berbeza sikit Satu lagi saya berasa yang lebih besar Yang abang akan buat video satu lah uh, Puan Puteri, satu lagi saya rasa uh, mungkin mereka ni musuh Kuputri, okay? mereka bukan orang bawa Kuputri tapi musuh Kuputri yang nak bawa Kuputri balik ke planet asal mereka iaitu planet Kalkatoa Kuputri datang ke bumi untuk ambil kuasa beliung ini untuk melawan mereka ha, Saya akan buat video khas lah untuk ha, teori ini sahaja Saya rasa teori yang saya cakap sekarang ni ada lebih betul kot sebab ha, buat masa ni yang famous 5 orang, 5 general ni adalah ha, orang bawa Kuputri Tak salah saya rasa tapi satu lagi teori yang buat saya rasa saya kuat uh, saya rasa macam saya percaya dia, uh, teori adalah dia mereka ni sebenarnya adalah musuh Kuputri yang datang untuk berjumpa dengan Kuputri ok sebab Kuputri baru bangun teorinya Kuputri baru bangun daripada dia punya tidur 100 tahun jadi musuh utama dia sekarang datang untuk berjumpa lah dengan Kuputri so yang datang ni 5 general daripada planet Kalkatoa ini teori sahaja um, Saya cakap video ni satu peratus teori Tapi ini kira-kira macam satu lagi teori besar Yang saya akan buat video khas okay? So don't worry Alright ini adalah part yang mana saya cakap pasal ramalan Sebab kita dah habis dah cerita berkenaan dengan gambar yang kita dapat hari tu So apakah ramalan saya? Okay, first kali saya nak beritahu ramalan ini um, Dia berdasarkan teori yang general berlima ni adalah general di bawah kumpul tu okay? Kalau uh, ikut teori yang saya cakap yang sebelum ni Ha, mungkin cerita dia berbeza Tapi Sekarang ni Teori yang kita akan buat dalam video ini ha, dia, dia, Saya punya tu Dia berdasarkan 5 general tu Adalah orang bawah Kupu Putri lah so, Teori saya Kupu Putri sebenarnya Masih menguji Bobo Boy Dalam uh, Masih menguji Bobo Boy lah Dalam keseluruhan cerita ni Jadi akan buat Bobo Boy ke planet asal Beliau So saya rasa 
uh, planet dia memang planet bayu gan kan tapi uh, ada kemungkinan bukan planet bayu gan jadi kita tak confirm lagi tak tahu lah kalau memang dah confirm tapi tak salah saya uh, memang kita tak pernah tahu pun planet asal uh, pupu tri jadi bayu gan tu macam teori paling famous lah jadi saya tak tak nak cakap satu peratus memang planet bayu gan tapi saya rasa memang planet bayu gan lah kenapa pupu tri nak bawa bobo boy ke planet dia satu mungkin sebab dia nak ajar bobo boy cara menggunakan kuasa ni dengan betul dan planet dia ada planet terbaik sebab mungkin planet bayu gan tu uh, dia banyak uh, dia punya apa tu ribut semua kan ribut tu sentiasa ada jadi mungkin bobo boy kena pergi dan belajar dekat situ ataupun uh, kupu tri setuju untuk bobo boy simpan kuasa dia cuma bobo boy kena bantu dia uh, selamatkan planet dia Uh, daripada masalah yang telah dibuat oleh Retaka So, mungkin lah kan uh, Mungkin macam tu cerita dia Tapi saya rasa ini yang lebih akan menjadi uh, Itu saya punya ramalan yang kedua Ramalan saya kedua sebenarnya uh, Saya rasa pada isu yang ke-11 nanti Kita akan lihat pertarungan antara kumpulan Kumputri dan kumpulan Bobo Boy uh, Kumpulan Kumputri ni, Kumputri dengan uh, Nah, uh, dengan siapa? Maripos Tapi mungkin kumpulan Bobo Boy uh, Bobo Boy dan Tok Kasa Dan mungkin even kawan-kawan Bobo Boy yang lain lah Mungkin Kuali bagi tahu juga dekat dan Yaya dan sebagainya lah ok so Kuputri uh, lepas tu bila Kuputri mungkin hampir kalah ke apa Kuputri akan mengancam keselamatan bumi dengan kehadiran jiran yang berlima ok sebab tu saya cakap ni teori ni berdasarkan um, yang jiran yang berlima ni under Kuputri Kuputri punya orang jadi jiran yang berlima ni datang dan Kuputri akan uh, mengancam keselamatan bumi lah cakap kita akan perang ke atau akan serang bumi bila kalau kau tak bagi balik kuasa dan dia akan paksa boboi untuk menyerahkan semula elemental beliau Okay, um, dan kalau benda ni berlaku uh, isu yang sebelah ni akan jadi sangat sedih lah di mana kita akan lihat pemergian elemental uh, taufan sekali lagi uh, jadi um, tak tahulah eh, abang nak rasa macam mana memang sedih dan sebab tu lah abang tak berapa minat dengan teori yang kedua ni so tak berletak di sebagai teori kedua sebab um, uh, benda ni dah pernah berlaku dalam movie yang pertama eh, movie yang kedua hari tu dia dah takkan ambil balik kuasa dia so nanti ulang balik maksudnya eh, apa, aku menteri pun ambil balik kuasa dia macam tu macam Ulang-ulang. Tapi um, abang lebih suka sebenarnya ramalan kedua ni okay? Ada cerita dia lebih menarik lah Cuma seperti abang cakap agak repetitif lah berulang-ulang Okey itu sahajalah abang punya uh, analisis Dan juga dua ramalan abang ap- tentang apa yang mungkin akan berlaku dalam isu yang ke-11 nanti Abang nak ingatkan sekali lagi ini cumalah teori Abang harap korang faham part tu okay? Ini bukan semuanya betul Abang akan buat lagi video teori seperti yang isu yang lepas uh, dan uh, abang harap korang boleh ready dengan teori-teori baru dan kalau korang sendiri ada teori letakkan dekat ruangan komen di bawah ok abang mungkin salah banyak ok contoh binatang apa yang yang karakter warna pink tu mungkin tak kena kena dengan abang tak pun tapi abang berdali letak abang tak ada kan so abang harap um, korang faham lah jika salah ke betul tak kisah kan yang penting kita sama-sama uh, berjalan dan kita bersama-sama fikir tentang benda ni seronok seronok cerita pasal teori ni sebab tu abang Buat je video teori sebab abang memang sangat suka bincang pasal teori Dan saya abang rasa benda ni jadikan uh, Bobo Boy Galaxy musim 2 ni lebih interesting lah Sebab lebih banyak orang sekarang uh, sibuk bercerita tentang teori dan abang suka part tu okay? uh, Dulu-dulu masa isu 1, isu 2, isu 3 tak ramai sangat nak cerita pasal teori okay, Tapi sekarang dah semakin ramai, dah semakin ramai sebab benda ni seronok Uh, kita berbincang lah tentang apa yang bakal berlaku Dan kita sendiri akan ketawa Bila kita salah dan sebagainya Alright, itu sahaja daripada abang uh, Terima kasih sangat kerana menonton uh, Jangan lupa untuk subscribe uh, Korang semua memang terbaik uh, Jumpa lagi di masa akan datang Bye-bye